চল স্টার্ট করি দেখ লাস্ট ক্লাসে আমি তুই দেখেছিলাম হচ্ছে বেসিক্যালি একখানা অপটিক্যালি ইনঅ্যাক্টিভ মলিকিউল বেসিক্যালি সিএইচ ফোর সিএইচ ফোরের থ্রি ডি স্ট্রাকচারকে কীভাবে টু ডিতে আঁকা যাবে সেটা আমি তুই এঁকেছিলাম একে দেখেছিলাম ওটা হচ্ছে কাই কার্বনটা ছিল একাইরাল কার্বন ঠিক আছে লাস্ট আমি এটাই দেখেছিলাম মিথেনের তো সেই সূত্রে তো আর এটা বলেছিলাম যদি আমার ওই একখানা কার্বনওয়ালা মলিকিউলকে কাইরাল করতে হয় তাহলে কার্বনের সাথে চারটে আলাদা আলাদা গ্রুপ লাগাতে হবে এবং আমি তোকে দেখিয়েছিলাম কি একখানা কার্বনে যদি আমি চারটে আলাদা আলাদা হ্যালোজেন লাগাই তার মানে অবভিয়াসলি আমার ওই মলিকুলটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে এত অব্দি আমি তুই দেখেছিলাম তাহলে চল আমি জাস্ট তুই এই মলিকুলটা লিখছি একটা কার্বনের চারটে হাতে চারটে আলাদা হ্যালোজেন আছে ঠিক আছে একটা কার্বনের চারটে হাতে চারটে হ্যালোজেন আছে চল আমি তুই নিলাম হচ্ছে এই মলিকুলটা কার্বনের চারটে হাতে চারটে হ্যালোজেন চল ফ্লোরিন চারজনকে আলাদা আলাদা খালি দিয়ে লিখছি ক্লোরিন ব্রোমিন আর আয়োডিন ব্রোমিন আর সাপোজ আয়োডিন এই চারজন তো আমার লেগে লেগে আছে তাহলে ফার্স্ট অফ অল আমি বুঝে গেলাম মলিকুলটা দেখেই এই কার্বনটা হচ্ছে আমার কাইরাল কার্বন এটা আমি বুঝেছি ঠিক আছে এই কার্বনটা হচ্ছে আমার কাইরাল কার্বন এখন চল আমি মলিকুলটাকে এইভাবে রিপ্রেজেন্ট তো ছোটোবেলায় করতাম জাস্ট প্লাস সাইনের মতো আর চারটাতে যা দুটোকে লাগিয়ে দিয়েছি এখন আমি তুই জানি এটাকে কীভাবে থ্রি ডিতে রিপ্রেজেন্ট করতে হয় চল থ্রি ডিতে আমি এটাকে রিপ্রেজেন্ট করবো ইন টু ডি বেসিক্যালি কীভাবে করছি চল কার্বনের সাথে সাপোজ এটা হচ্ছে ফ্লোরিন এদিকে আছে হচ্ছে ক্লোরিন এটা হচ্ছে বেসিক আমার খাঁচাটা মানে ফ্রেমওয়ার্কটা হচ্ছে এরকম হয় আর এই বনগুলোকে আমি বারবার আর ওরকম করছি না মানে জাস্ট এরকম দিয়ে ছেড়ে দিচ্ছি একে ভিতরে আমি গোল ইয়ে করছি না দাগটা কমপ্লিট দিচ্ছি না ঠিক আছে আচ্ছা চল ফ্লোরিন লাগালাম ক্লোরিন ব্রোমিন আর হচ্ছে আমার আয়োডিন তাই তো এই হচ্ছে আমার রিপ্রেজেন্টেশান ওকে ক্লিয়ার বুঝেছিস আচ্ছা লাস্ট ক্লাসে আমি তুই মিথেন মলিকুলটাকে মিরর ইমেজ বানিয়েছিলাম না কোনো মিরর ইমেজ বানাইনি জাস্ট সিম্পল মিথেন মলিকুলটা দেখেছিলাম তারপরে দেখেছিলাম হচ্ছে ভাই এখানে যদি আমি চারটে হাতে চারজনকে লাগিয়ে দিই একখানা কার্বনওয়ালা মলিকুল তাহলে এটা হচ্ছে আমার কাইরাল মলিকুল তার মানে এই মলিকুলটা কি ভাই আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ কীভাবে বুঝছি এখানেই কার্বন আছে আর কার্বনটা হচ্ছে কাইরাল কার্বন এটা হচ্ছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুল এই আমার লাইটের ডাইরেকশানকে চেঞ্জ করবে ঠিক আছে এবার কোন ডাইরেকশানে চেঞ্জ করবে সেটা আমি তুই বলতে পারবো না একটা মলিকুল দেখে এই মুহূর্তে বলা যাবে না সেটা আমার কোন ডাইরেকশানে চেঞ্জ করবে প্লাস মাইনে এখনও তুই সেটা বলা যাবে না ঠিক আছে বুঝেছিস আচ্ছা এবার চল খাতায় হেডিং দে খাতায় হেডিং দে তাহলে এই স্ট্রাকচারটা আমি দিয়ে সেরকম ফ্রিটিতে আঁকলাম খাতায় হেডিং দে লেখ এনআনসিওমার ই এন এ এন টি আইও এম ই আর এনআনসিওমার এনআনসিওমার ঠিক আছে এনআনসিওমার এনআনসিওমার লিখেছিস এনআনসিওমার আচ্ছা দেখ বেসিক্যালি আমি তুই যত জিনিস নেচারে দেখি সব জিনিস হচ্ছে বেসিক্যালি দুভাবে আছে আইদার হচ্ছে সিমেট্রিক্যালি আছে বা অ্যাসিমেট্রিক্যালি আছে ঠিক আছে সিমেট্রিক বা অ্যাসিমেট্রিক এই সিমেট্রি টার্মটা তুই ছোটোবেলায় শুনেছিস সিমেট্রি মানে কি সিমেট্রি মানে হচ্ছে যার দুদিকে সেম সেম জিনিস তাই তো সেটাই হচ্ছে সিমেট্রিক্যাল তাই না সিমেট্রিক্যাল মানে তুই বুঝতে পারছিস যার দুদিকে বেসিক্যালি আমার সেম সেম জিনিস আছে ধর তার মানে আমি একটা সিম্পল তোকে কেমিস্ট্রির পার্সপেকটিভে না নর্মাল পার্সপেকটিভ করে বলছি ধর আমার কাছে আছে হচ্ছে আমার হাতটা ঠিক আছে আমি হাতটাকে ধর আমি আঁকলাম এই হচ্ছে ধর আমার সাপোজ হাত আচ্ছা দেখ এই হাতের ওকে আচ্ছা ধর এই হাতটার আমি একটা মিরর ইমেজ নিচ্ছি জাস্ট কি এর সামনে একটা মিরর দেখেছি এর আমি একটা মিরর ইমেজ নিচ্ছি তাহলে মিরর ইমেজটা কীরকম হবে মিরর ইমেজটা এরকম হবে ওকে আচ্ছা মিরর ইমেজটা ধর আমার এরকম হলো এই বলে ঠান্ডা মাথা একটা জিনিস দেখ তার মানে তুই জানিস ভাই তোর লেফট হ্যান্ডের মিরর ইমেজ হচ্ছে তো রাইট হ্যান্ড হয় ঠিক আছে তোর লেফট হ্যান্ডের মিরর ইমেজ তো রাইট হ্যান্ড হয় সিমিলার হয়তো তোর রাইট হ্যান্ডের মিরর ইমেজ তো লেফট হ্যান্ড হয় ওকে এখন একটা জিনিস তুই দেখ বেসিক্যালি তুই এই মিরর ইমেজটাকে যদি সিম্পলি তুলে এর উপরে রাখিস দুটো কি মিলবে মিলবে না অবভিয়াসলি তো লেফট হ্যান্ডটাকে জাস্ট জাস্ট তুলে রাইট হ্যান্ডের উপর রাখলে কিন্তু মিলবে না এই রকমই যারা হচ্ছে বলতে কি আমার মেলে না যারা এরকম মেলে না মিরর ইমেজের সাথে মেলে না ওদেরকে বলে হচ্ছে নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ ঠিক আছে যারা হচ্ছে আমার মিরর ইমেজের সাথে মেলে না ওদেরকে বলে নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ তাহলে এটা হচ্ছে আমার কি নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ ওকে জাস্ট তুলে দিলাম দেখ মিলছে না আমার নন সুপার ইম্পোজেবল মিরর ইমেজ আচ্ছা আমি ধর এবার তাহলে যে কোনো কিছু আমি নিচ্ছি ওর মিরর ইমেজটা আঁকবো একে দেখবো তাই ওরা মিলছে কি মিলছে না আমি এখন আর কেমিস্ট্রির পার্টে নিয়ে আমি সিম্পলি সিমেট্রি নিয়ে খেলছি ঠিক আছে ধর আমার কাছে আছে হচ্ছে এ লেটারটা এ লেটারটা ধর আমার কাছে আছে এর মিরর ইমেজ কীরকম হবে দেখ এর মিরর ইমেজ কীরকম হবে কীরকম হবে এর মিরর ইমেজ তুই পারবি আঁকতে এর মিরর ইমেজটা এরকমই হবে
बी की बोलते हैं हमारे सुपर इम्पोसिबल लेकिन नॉन सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल तारा कारण कि बी एर जेस मिरर इमेज टा पागो शेरा हमारा बच्चे एरो कोम तारा में इटा तक हमारे शुरू सिमेट्री खेला चल चुका ना केमिस्ट्री खेला खाना चल चुका सी लेटर टा सी हमारे की मिरर सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल नॉन सुपर इम्पोसिबल ऑब्वियसली कारण सी एर मिरर इमेज टी बाबी हो चुके एरो ओ लेटर टा ओ लेटर टा क्या है सुपर इम्पोसिबल तार माने की बोलते ओ हो चुके तक हमारे मिले जावे तार माने भाई बेसिकली देख बी आर जो डी बी अमी ये भावे किस्म आ की तारे दुरुगी तो अलग एक्जिस्टेंस एक्जेक्टली बी आर लेटर की तो सेम ना ऑब्वियसली बी लेटर आई लेटर � अखोन तोर मने डा प्रश्न आता पड़े भाई हमें हाथ रख के जो दी घुड़िये दी माने बीट आके जो दी आमी आवार घोड़ा ही ताले तो मिले जावे इन तो तक आमी तो ताले आठ एक बार मिलोनी मेज बना चाहिए तो दो बार ऑपरेशन कोची दो बार ऑपरेशन कोल लावे ना एक बार बेसिकली मैं अप्लाई कोची मिलोनी मेज टा तो ये बीटर का आवार्ड मिलोनी मेंच कोल्ड तो मिले जावे, शर्ट शाबिक मिल गई। एक बार मिलोनी मेंच तार पर आवार्ड कोल्ड तो मिल गए। तो ये हाथ तार जिधर आवार्ड मिलोनी मेंच कोल्ड तो ये डे ही पावी, शाबिक, ठीक है जे? तो बेसिकली सुपर इम्पोसिबल और नॉन सुपर इम्पोसिबल हमें तो बुझलाम। अखान चल आगे क्लस मलिकुल देखे से मलिकुल मलिकुल चलो निल सी एच फोर सी एच फोर के भाव में आँकते असुविधार किच्छू नहीं हे सी एच फोर मलिकुल ठीक है सी एच फोर मलिकुल मिथेन मलिकुल जैसे हमारे कार्बन का कि भाई कईरल ने एकाइरल मिथेन कार्बन का एकाइरल एकाइरल कार्बन चलो मिथेन एब करी मिथेन के फिलसी हे एरक मिरर फिल्म ठीक है तेल क्यों एर एक मिरर इमेज पा तेल मिरर इमेज मैंने कि बेसिकाली मिरर इमेज मैंने हे भाई ये मिरर थे कार्बन का जोटा डिस्टेंस आज है उल्टो दिखे हमारे जोटा डिस्टेंस ही पाँच सोचा होता है जो कि इमेज आगे तेल हाई प्रेजेंट हमें सेम डिस्टेंस पाँव एखे पेलम यन टाइम एरक जगह पा ऊपर वन ट यकम गलो और एट हमें यकम पा तेल यार मिरर इमेज मैं एक मिरर इमेज पे ठीक है मिरर इमेज पेल ए प्रश्न हे इटा की इम्पोसिबल सुपर इम्पोसिबल नहीं कौन सुपर इम्पोसिबल चलो मैं मॉलिक्यूल बनिए देख बहुत 3D मॉलिक्यूल बनिए देख बहुत ठीक है सर ओके देख ये हे बेसिकाली हमारे आज हम मिथेन मलिकुल आटा हम सपोज मिथेन मलिकुल देख यथेन मलिकुल मिरर इमेज हमें पाँची से पाँची बोलते यकम ये हमारे मिथेन मलिकुल मिरर इमेज ठीक है अच्छा यारे देख दो कि मिले ना मिले ना अभी बी भाई दूजने जो मिरर इमेज है तेल दो आलदा एक्सिस्ट है देख यलिकुल मैं धर हमार तो सिसटेमर मध्य तर बोलजिकल सिसटेम मध्य मिथेन मैं ये आए ठीक है एन तर सिसटेम मध्य बोलजिकल सिसटेम मध्य धर मिथुन मिथेन मिरर इमेज हिसाब से मलिकुल एरक आज एटार मिरर इमेज तो सदा कारो को डाउट नहीं अब तो बोल तोर बायोलॉजिकल सिस्टम में मुद्दे मॉलिक्यूल गुलो तो निजे थे कि घुट चे ये तो कोई आठ का तो बार बना मॉलिक्यूल तो निजे थे कि घुट चे मॉलिक्यूल तो निजे थे कि रोटेट कोच चे ताई ना तोर बॉडी में तो जब मॉलिक्यूल आचे शरार ऑप्शन रोटेट कोच चे मॉलिक्यूल को कहना सीओ मान इटा मैंने तई स्वाभाविक भाई कारण मलिकुल तो मलिकुल ही थे मलिकुल तो आपत्ति नहीं भाव भी थकते ही भाव थकते जो भी इच्छा थकते ये तुम भाव तो देखे कि मन हम भाई दोजे मिले ना क्योंकि भाई बायोलजिकल सिसटेम नर्माल जो केमिकल मलिकुल मैं यको घुरे बेड़ा स्वाभाविक भाई रोटेशन हे बुझते तर मैंने देख तो देखे मन हम नन सुपार इम्पोसिबल क्योंकि देख एट हे बेसिकली जो जस्ट घूरिए दी देख पूरा मिले जाजन आए जन पर मिले गलो बुझते तो मिले जा तर मैं हमारे क्यों बोलते देख एट्च सुपार इम्पोसिबल तर मैं सुपार इम्पोसिबल क्लियर एट्च सुपार इम्पोसिबल बुझे जिस तेल एट हमें कि पेलम सुपार इम्पोसिबल जस्ट प्रथम एक अबजार्भेशन थे देखल कि एम एखाना मलिकुल नहींखाना कार्बन और एकखाना कार्बन ही हमारे छो एकाइरल छो एकखाना कार्बन नहीं एकखाना कार्बन ही हमारे एकाइरल छो हमें कि देखल भाई वाला क्यों पेलम बोल तो मिरर इमेज कर ले सेम मलिकुल पाची मिरर इमेज कर लेम मलिकुल पाची सुपार इम्पोसिबल हो गल मिरर इमेज कर ले सेम मलिकुल पाची सुपार इम्पोसिबल हो गल बुझते पेस तो क्लियर बोझा गया है अच्छा तो मैंने जो प्रश्न था कि लेटर जो ना क्या ना अप्लाई कर लाम ना लेटर जो ना अप्लाई करूँगा क्यों आवे तो ये भाव तो ये डब्लू जो जो दी लिखीश डब्लू तो लिख ली ठीक है डब्लू लिखा जिस 
डब्ल्यूर मिरर इमेज तो हमारे है एम देख एम डब्ल्यूर मिरर इमेज क्योंकि एम है क्या डब्ल्यूर मिरर इमेज ए मिनर इमेज तो भाई जो दिक्कत के बनाते परि तुम बोलते परि परीक्षार समय डब्ल्यू भाव लिखल एम के दोबार घूरिए दी लिखी तेल तो सब ही भाई डब्ल्यू हो सब ही एम ही होत लेटारे जो तो एप्लाई के एप्लीकेबल नए कारण लेटार के घूरिए लिखते परिस परिस कि लिखते स्वाभाविक भाई क्योंकि मलिकुल तो हमारे नहीं घूर से बोझा गया क्लियर तर मैंने आर क्यों बोलो हमें बुझल मिथेन मलिकुल नहीं मलिकुल नहीं अपटिकाली इनैक्टिव एकाइरल मलिकुल एकाइरल मलिकुलटार मिनर इमेज का पेलम से पेलम क्यों पेलम बोल तो सेम मलिकुल पेलम अपटिकाली इनैक्टिव एक मलिकुल नहीं तरह जो मिनर इमेज का यहीम्र पेलम से पेलम बोलो सेम मलिकुल पे बुझते परि तेल अपटिकाल इनैक्टिव मलिकुल अपटिकाल इनैक्टिव मलिकुल तरह जो मिनर इमेज पेलम पेलम सेम मलिकुल सेम मलिकुल पेलम बोझा गया फार्स केस तो बुझल चल हमें आए का मलिकुल निची तर चलो निच्छी हे मलिकुल एदी के देख धर हमारे आज हे मलिकुलट सी एच थ्री सी एल नाम कि मलिकुलटा सी एच थ्री सी एल नाम कि बोल सी एच थ्री सी एल मलिकुलटार नाम कि मिथाइल क्लोराइड मिथाइल क्लोराइड सी एच थ्री सी एल यार्बन मैं कि कईरल ना कईरल एकाइरल कारण क्या आई चार चार्टे हाथ चार जन आलदा आलदा लेगे नहीं दोटो हाथ दो हाइड्रोजन लेगे मैं फार्स टाइम एकाइर लेकर ना देखो कि नहीं अच्छा एर जो मिरर इमेज बनाई चलो बनाची तेल एर सामने एक मिरर फिलल एर मिरर इमेज बना एक ही भाव मिरर इमेज पेलम हो रकम ठीक है तो देखे मन हे कि मलिकुल देखे मन हे भाई कि मिले ना चलो स्ट्राचार बनी तक देखा ठीक है देख एट हे सी एच थ्री सी एल मलिकुल जो बोर्डर मध्य इके देख सी एच थ्री सी एल मलिकुल धर आए यटार मिरर इमेज तो हमारी देख मिरर इमेज हो बेसिकाली एट हमारे और मिरर इमेज अच्छा तेल मैंने देख एवे दुखा के मेलानों चेषा करी हे भाई ये तो रोटेट कर सिसटेमर मध्य देख दो मिले गलो तरह कि हो बोलो एट पेलम नन सुपार इम्पोजेबल नए सुपार इम्पोजेबल ही पेलम तम मैंने से ही एक ही कन्क्लूशन ही आसते पाची एकखाना कार्बन वाला मलिकुल जे कि हमारे अपटिकाली इनैक्टिव तर मिरर इमेज तो हमारे हो सुपार इम्पोजेबल मैं सेम मलिकुल पाँच बुझते पे चिस्त एकखाना कार्बन वाला मलिकुल जे कि हमारे अपटिकाली इनैक्टिव अच्छा अपटिकाली इनैक्टिव के आई लिखब आगे दिन ही और अपटिकाली एक्टिव के आई लिखब एट आगे दिन ठीक है शर्टे तेल एव देख हमारे अपटिकाली इनैक्टिव ओके अरे भाई ए मिरर इमेज सेम मलिकुल तेल और सम्पर्क में आलदा कर कमेंट करार की आए तो मलिकुलटाई तेल मलिकुल के लिए जो स्टाडी करो मलिकुलर स्टाडी तो एक ही स्वाभाविक भाई सेम मलिकुल बुझते पे चिस एट हमारे हलो भाई अपटिकाली इनैक्टिव कैन भाई एक आईरल छो एर मिरर इमेज तो सेम मलिकुल देखते तर मैंने सेम मलिकुल पाई तेल एर सम्पर्क में नतून को किसी पढ़ो ना स्वाभाविक भाई एट सम्पर्क स्टाडी मैं और सम्पर्क स्टाडी करो बुझते तो मैंने एखान कन्क्लूशने की आसते बोल तो कन्क्लूशन एट आसते अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुलर मिरर इमेज हमारी बोल तो सेम मलिकुल है अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुलर मिरर इमेज सेम मलिकुल है अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुलर मिरर इमेज हमारे सेम मलिकुल है बोझा गया क्लियर एखान के कन्क्लूशन आसते सेम मलिकुल के क्या केमिस्ट्री भाषा बोले होमोमार एच ओ एमओ एमियार तेल एच ओ एम ओ होमोमार एमियार ठीक है होमोमार होमोमार मैंने कि बेसिकाली सेम मलिकुल होमोमार मैंने हमें बेसिकाली सेम मलिकुल तेल नोट बोले लिखे रख एक नम्बर नोट बोले लेख मिरर इमेज अफ अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुल इज मिरर इमेज अफ अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुल इज मिरर इमेज अफ अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुल इज सेम मलिकुल मिरर इमेज अफ अपटिकाली इनैक्टिव मलिकुल इज सेम मलिकुल ठीक है अभी तो एन अब्दी एनआनसिओमार कि पढ़ी जस्ट होमोमार देखल होमोमार मैंने कि होमोमार मैंने सेम मलिकुल मैंने थको तो ठीक है ओके चल यही बारे देखो हे तेल ये अपटिकाली इनैक्टिव इनैक्टिव निचिल तर जो मन डाउट था तु एक हाइड्रोजें सड़ा करिए तु दाव सपोज हमें ये मलिकुल जो बनाई सपोज सी एच टू सी एल टू ठीक है जो सी एच टू सी एल टू बनाई देख सी एच टू सी एल टू धरें बनाल ओके सी एच टू सी एल टू यो हमारे अपटिकाली इनैक्टिव कारण हम कार्बन एक आईरल कार्बन एर मिनर इमेज हमें क्यों पाब यम पा तु देखी एर स्ट्राक्चार बनाले तु से एक ही जिस पा एर हम सेम मलिकुल पाओ ठीक है सेम मलिकुल पा कि पा अभी तक बनिए देखिए दीची देख बेसिकाली सपोज
ধরো আমার কাছে আছে হচ্ছে দেখ এই মলিকুলটা এটা হচ্ছে সিএইচ টু সিএল টু নাম হচ্ছে ডাইক্লোরোমিথেন শর্টে বলে ডিসিএম ল্যাবরেটরিতে ইউজার ঠিক আছে আচ্ছা দেখ এলিমিনোডিয়াম হিসাবে হচ্ছে এটা এলিমিনোডিয়াম আমি এটা পাবো ঠিক আছে এটা রোটেট করছে বেসিক্যালি সেই সময় দেখ একই সেম মলিকুলই পেলাম তারপরে অপটিক্যাল ইনঅ্যাক্টিভ মলিকুলের আমার মিনোডিমের সবসময় সেম মলিকুলে হোমোমান হয় বোঝা গেল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছিস এইবার আমি তুই নেবো হচ্ছে কাকে একটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুল নেবো তাহলে একখানা কার্বন হলো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুল যাকে আমি ফার্স্টেই ক্লাসের শুরুতে এঁকে রেখেছি ঠিক আছে চল আমি এই পার্ট সব মুছে দিচ্ছি এবার আমি নিচ্ছি কাকে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলটা এটা আমার কাইরাল কার্বন ওকে ক্লাসের শুরুতেই আঁকা আছে লাস্ট ক্লাস এখানেই শেষ হয়েছিল আচ্ছা মিরর রাখলাম তাহলে আমি কী পাবো এর একটা মিরর ইমেজ পাবো তাহলে সি হবে উপরে গেল এফ বুঝতে পারছিস তো এখানে হচ্ছে সিএল হবে আলাদা আলাদা কালি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করবো এখানে হচ্ছে সাপোজ আই সামনে গেল সিএল এটা হচ্ছে বিআর আর বিলো দা প্লেন হচ্ছে আমার আই চল তাহলে আমি ফার্স্টে এই মলিকুলটার মডেলটা বানাই তারপরে ওর মিনো ইমেজটা বানানো যাবে ওকে আচ্ছা দেখ এটা হচ্ছে সাপোজ তোর কাছে যে মলিকুলটা ছিল কার্বন চারটাতে চারটে হ্যালোজেন লেগে আছে চল আমি এইভাবে ধর ডিপ্রেজেন্ট করছি আয়োডিনটাকে ব্যাগ পিছনে পাঠিয়ে দেখ কার্বন মাঝখানে ফ্লোরিন হচ্ছে অ্যাভ দ্য প্লেন আয়োডিন সাপোজ সবুজটা বিলো দ্য প্লেন আছে আর এটা হচ্ছে সাপোজ ব্রোমিন ঠিক আছে এই চারটে ধর তোর কাছে আছে এটা এটা কাইরাল মলিকুল তার মানে হচ্ছে আমার লাইটের ডাইরেকশানকে চেঞ্জ করবে মলিকুলটা বুঝতে পেরেছিস তো এর আমি মিরর ইমেজটা বানাচ্ছি মিরর ইমেজটা কী হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি ওখানে তার মানে মডেলটা বানালাম মিরর ইমেজটা আমার হবে কি বেসিক্যালি এইটা এটা হচ্ছে আমার মিরর ইমেজটা দেখ এটা হচ্ছে আমার মিরর ইমেজ দেখতে পাচ্ছিস মিরর ইমেজ হচ্ছে পাচ্ছি এটা ঠিক আছে এ ভাই সব কটা সেম ডিস্টেন্সে আছে এইবারে তুই এই দুটোকে মেশানোর চেষ্টা কর তুই মেশানোর চেষ্টা কর তুই যেভাবে ইচ্ছা ঘুরিয়ে টুরিয়ে মেশানোর চেষ্টা করবি দেখবি কোনো দিনও মিলবে না এই দুখানা মলিকুল কোনো দিন আমার মিলছে না তুই তিনটে মিলে যাবে দেখ সবুজ কালো আর সাদা মিলে গেছে কিন্তু লাল আর এই ভায়োলেটটা মিলছে না তুই যে কোনো এরকম তিনটেকে মেলা কিন্তু বাকি দুটো কোনো দিনও মিলবে না সাপোজ চল আমি লাল কালো আর ভায়োলেটটা মিলিয়ে দিচ্ছি তার মিলিয়ে দিলাম দেখছি আমার সবুজ আর সাদা থেকে মেলে নি সবুজ সাদা মিলছে না এই তার মানে কি তার মানে ভাই তুই যেভাবে ইচ্ছা মেলানো চেষ্টা করে কোনো দিনও মিলবে না তার মানেই হচ্ছে সোজা কথা এখান থেকে আমি বুঝতে পারছি অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ কিন্তু আলাদা মলিকুল অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ কিন্তু আলাদা মলিকুল আলাদা মলিকুল বলেই মিলছে না সেম মলিকুল হলে কিন্তু আমার মিলে যেত ঠিক আছে অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ কিন্তু আমার আলাদা মলিকুল বুঝতে পেরেছিস তো তার মানে আমার কী হলো অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুলের মিরর ইমেজ আমি সেম মলিকুল পাচ্ছি না দুটোর এক্সিস্টেন্স আলাদা দুটোর এক্সিস্টেন্স আলাদা হয় বলেই এ আমার তার মানে কি বলতো এর যা প্রপার্টি পাবো অপটিক্যাল প্রপার্টি এর অপটিক্যাল প্রপার্টি কিন্তু আলাদা আলাদা হবে ঠিক আছে এদেরকে বলে হচ্ছে এনআনসিওমার দেখ ভাই দুজনের ফর্মুলা তো সেম দুজনের ফর্মুলা সেম ফর্মুলা কী হবে সি এফ সি এল বি আর আই দুজনেরই ফর্মুলা সেম বাট স্ট্রাকচার আলাদা ফর্মুলা সেম স্ট্রাকচার আলাদা সবই ভাই স্ট্রাকচার তো আলাদা হচ্ছে ভাই ফর্মুলা সেম স্ট্রাকচার আলাদা হলে ওদেরকে কী বলে এনআনসিও সরি কী বলে ওদেরকে আইসোমার বলে আইসোমেরিজমের একটা পার্ট আমি তুই এখন বেসিক্যালি পড়ছি সেটাকে বলছে এনআনসিওমার বুঝতে বুঝতে পেরেছিস তার মানে এনআনসিওমার করা খাতায় লেখ নোট বলে লেখ নোট বলে লিখছিস কেন পুলিশ কেন এটা চলো যেটা সামনে আছে সেটা তো সামনেই থাকবে আর যেটা পিছনে ছিল সেটা পিছনেই থাকবে তুই যদি পিছনে ইমেজ তুই যদি পিছনে মিরর রাখিস তখন তাই হবে সেটা তুই কোন দিকে মিরর রাখছিস তার উপর ডিপেন্ড করছে আমি তো এখন এই বরাবর মিরর রেখেছি মানে আমি প্লেনটা যে বরাবর আছে আমি সেই বরাবর মিররটা রেখেছি 
তাহলে যেটা অ্যাভাব দেবেন সেটা অ্যাভাবেই থাকবে যেটা বিলো ছিল সেটা বিলোই থাকবে তুই যদি সামনে মিরর রাখিস তুই যদি এই মলিকুলটা সামনে মিররটা রাখিস তখন কি হবে তখন উল্টো হতে পারে বুঝতে পারলি তো তখন বিলোটা অ্যাভাব চলে আসো স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারলি তার মানে সেটা মিরর রাখার উপর ডিপেন্ড করছে কিন্তু মিরর ইমেজ তো সেমই পাবো মিরর ইমেজ সেম পাবো মানে কি এই মিরর ইমেজটা যা পাচ্ছি তুই যদি নিচে মিরর রাখিস সেম মিরর ইমেজটাই পাবি তুই যদি নিচে মিরর রাখিস এই এই মলিকুলটাই পাবি বুঝতে পারলি তো তার মানে মিরর ইমেজ কিন্তু আমার পাচ্ছি যে তুই যে ডাইরেকশানেই মিরর রাখ আমার মিরর ইমেজটা আমি সব কটাতেই সেম পাবো সেম পাবো মানে কি এখানে মিরর ইমেজ যা পাচ্ছি নিচে রাখলেও মিরর ইমেজ সেম পাবো কিন্তু ওই পরের পাওয়া মিরর ইমেজ আর আগের ইনিশিয়াল যে ইমেজ দুখানা সেম হবে না বুঝতে পারলি তো তার মানে দুটোটা এক্সিস্টেন্স আলাদা তাহলে নোট বলে লেখ নোট বলে লেখ মিরর ইমেজ অফ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল ইজ ডিফারেন্ট ইজ ডিফারেন্ট অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল ইজ ডিফারেন্ট ঠিক আছে আচ্ছা এদেরকেই বলা হচ্ছে এনানশিওমার ক্লিয়ার বোঝা গেলে এদেরকেই বলা হচ্ছে এনানশিওমার তার মানে দাও এটাকে আমি এর রেসপেক্টে এনানশিওমার বলবো আর এটাকে আমি এর রেসপেক্টে এনানশিওমার বলবো বুঝতে পারলি এই দুজন করছে আমি এই দুজনের রেসপেক্টে এনানশিওমার বলবো বোঝা গেছে ক্লিয়ার তাহলে এটা হচ্ছে আমার এনানশিওমার এখন তার মানে আমি কি বুঝবো জানিস এখান থেকে এটাই বুঝবো যদি আমার এটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ দেখ এটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ধর এটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে এটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে যদি আমার এই মলিকুলটা যদি আমার এই মলিকুলটা প্লেন পোলারাইজড লাইটকে প্লাস আলফা ডিগ্রি ডাইরেকশানে রোটেট করে তাহলে ওই মলিকুলটা আমার প্লেন পোলারাইজড লাইটকে মাইনাস আলফা ডিগ্রি ডাইরেকশানে রোটেট করবে তার মানে এনানশিওমারের মধ্যে একজন যদি প্লাস আলফাতে রোটেট করে অন্যজন আমার মাইনাসে করবে বুঝতে পারলি তো ভ্যালুটা আমার সেমই থাকবে কারণ কি ভাই কানেক্টিভিটি পুরো সেম আছে দুজনের কানেকটিভিটি পুরো সেম ওকে বোঝা গেছে যা যা মলিকুল যা যা বন্ড ছিল সেগুলো সব সেম আছে এই ডাইরেকশানটা চেঞ্জ হবে কি জাস্ট প্লাসটা মাইনাস হয়ে যাবে তার মানে এনানশিওমেরিক পেয়ারের মধ্যে এনানশিওমেরিক পেয়ারের মধ্যে একজন যদি আমার প্লাস দশ করে অন্যজন আমার মাইনাস দশ করবে বুঝতে পারলি তো ক্লিয়ার বোঝা গেছে হ্যাঁ পুরো অপোজিট হয়ে যাবে পুরো অপোজিট হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে এদের অপটিক্যাল প্রপার্টি চলছে বোঝা গেল ক্লিয়ার হ্যাঁ আচ্ছা এক লাস্ট ক্লাসে আমি তোকে বলেছিলাম সেকেন্ড ব্যাচটাতে বলা হয়নি সেটা কি যারা ক্লকওয়াইজ ডাইরেকশানে রোটেট করে সেগুলোকে বলে কি ডেক্সট্রো রোটেটরি স্মল ডি দিয়ে ডিনোট করতাম আর যারা হচ্ছে বেসিক্যালি এটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে লিখে দিয়েছিলাম আর যারা হচ্ছে আমার মাইনাস ডাইরেকশানে লাইটকে রোটেট করে তাদেরকে বলেছে লিভো রোটেটরি স্মল এল দিয়ে ডিনোট করা হয় যেটা তুই খাতার মধ্যে লিখে রেখেছিলি ডেক্সট্রো রোটেটরি মানে হচ্ছে স্মল ডি দিয়ে ডিনোট করে আর লিভো রোটেটরি মানে হচ্ছে স্মল এল দিয়ে ডিনোট করা হয় বুঝতে পারলি ক্লিয়ার আচ্ছা তাহলে লিখে রেখেছিস তো এনানশিওমার নিজের ভাষায় লিখে রাখবি আচ্ছা চল লেখ একটু লিখি লেখ ইফ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল ইফ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল চেঞ্জেস দ্য ডাইরেকশন অফ চেঞ্জেস দ্য ডাইরেকশন অফ প্লেন পোলারাইজ লাইট শর্ট এ পিপিএল প্লেন পোলারাইজ লাইট শর্ট এ পিপিএল বাই প্লাস আলফা ডিগ্রি বাই প্লাস আলফা ডিগ্রি বাই প্লাস আলফা ডিগ্রি কমা দিয়ে লেখ দেন ইটস মিরর ইমেজ দেন ইটস মিরর ইমেজ দেন ইটস মিরর ইমেজ ব্র্যাকেটে লিখছিস এনানসি ওমার স্পেলিং দেখতে পেয়েছিস অলরেডি লেখা আছে বোর্ডের উপরে ব্র্যাকেটে এনানসি ওমার ই এন এ এন টি আইও এম ইআর ঠিক আছে ব্র্যাকেট ক্লোজ উইল চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশান উইল চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশান অফ পিপিএল উইল চেঞ্জ দ্য ডাইরেকশান অফ পিপিএল বাই মাইনাস আলফা ডিগ্রি বাই মাইনাস আলফা ডিগ্রি আগে একটা প্লাস আলফা লিখেছিলাম ওটা মাইনাস আলফা হয়ে যাবে বাই মাইনাস আলফা ডিগ্রি ঠিক আছে ঠিক আছে আর এনানসি ওমার মানে লিখে রেখেছিস তো এনানসি ওমার মানে লিখে রাখ মিরর ইমেজ অফ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল এনানসি ওমার মানে লিখে রাখ মিরর ইমেজ অফ অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকিউল তোর ভাষাতে লিখে রাখতে পারিস এসবের ডেফিনেশন কী আসবে সেগুলো পাঠিয়ে দেবো খাতায় লিখে ফেলবি ঠিক আছে তোর পরীক্ষাতে এনানসি ওমারের ডেফিনেশন আসতে পারে সেটা খাতায় লিখবো আমি পাঠিয়ে দেবো বোঝা গেছে এটা ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি সবাই তার মানে হোমোমার মানে কি আমি বুঝলাম আর এনানসি ওমার মানে কি তাকে আমি সেটাও বুঝলাম ফিল করতে পারলাম দুটো মলিকিউলের মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় বোঝা গেছে আচ্ছা এইবারে দেখ লাস্ট ক্লাসে আমি তোকে কিছু আজকের ক্লাসের জন্য কিছু পড়ে আসতে বলেছিলাম কী পড়ে আসতে বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে বলে দিয়েছিলাম এস এন ওয়ান রিয়াকশান আর এস এন টু রিয়াকশান ক্লাস ইলেভেনে তো যেটুকু ছিল দেখে আসতে একবার বোঝা গেছে আচ্ছা তাহলে চল এখন খাতায় কিছু ফিচার্স বা ক্যারেক্টারিস্টিক্স বলে লিখছি রিয়াকশ
তাহলে চল খাতায় আমি ফার্স্টে লিখবো এক নাম্বার হেডিং দে খাতার মধ্যে লেখ ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন 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 ঠিক আছে ইনভার্সন ইন কনফিগারেশন হয়েছে লেখা আচ্ছা দেখ তুই বাড়ি থেকে এস এন টু আর এস এন ওয়ান রিয়াকশান পড়ে এসছিস এস এন টু রিয়াকশান মানে তুই কী জানিস বলতে বেসিক্যালি এস এন টু রিয়াকশান মানে আমার কীভাবে হয় এস এন টু রিয়াকশানের ফুল ফর্ম কী তুই জানিস ভাই ফুল ফর্ম আমি বলবো না এখন ফুল ফর্ম কী এস এন টু রিয়াকশানে তুই একটা জিনিস দেখেছিস নিউক্লিও ফাইল গিয়ে আমার ব্যাক সাইডে অ্যাটাক করে আর লিভিং রুম বেরিয়ে চলে যায় এটাই ছিল হচ্ছে আমার এস এন টু রিয়াকশানের বেসিক ফান্ডা ঠিক আছে নিউক্লিও ফাইল গিয়ে আমার ব্যাক সাইডে অ্যাটাক করে আর কে বেরিয়ে চলে যায় বেরিয়ে চলে যায় কে লিভিং রুম আমার বেরিয়ে চলে যায় ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম ক্লাস একবার দেখে আসতে বলেছিলাম তো যাই হোক চলো আমি একটা স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল নিচ্ছি স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল সময় কাকে নেবো চলো আমি নিলাম হচ্ছে সাপোজ এই মালিকুলটা তাহলে আমার কাছে আছে এই মালিকুলটা লিভিং রুপ মানে যে ছেড়ে চলে যাবে তাহলে লিভিং রুপ চলে আমি নিলাম হচ্ছে আয়োডিন কে সাপোজ আই মাইনাস আমার বেরিয়ে চলে যাবে তো বিয়ারও নিতে পারতাম হ্যালোজেন নিতে পারতাম এখানে আছে সাপোজ হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে সাপোজ আমার যে ডিউটেরিয়াম ডিউটেরিয়াম এটা হচ্ছে আমার ট্রিটিয়াম হাইড্রোজেন ডিউটেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম মানে প্রোটিয়াম ডিউটেরিয়াম আর ট্রিটিয়াম ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই কার্বনটা কি কাইরাল না একাইরাল এই কার্বনটা কাইরাল তার কারণ কি কার্বনের সাথে চারজন আলাদা আলাদা লেগে আছে হাইড্রোজেন মানে প্রোটিয়াম ডিউটেরিয়াম আর হাইড্রোজেন ইজ নট সেম ট্রিটিয়াম আর হাইড্রোজেন ইজ নট সেম আয়োডিন আর প্রশ্নই আসে না তার মানে চারজন আমার আলাদা তার মানে এই কার্বনটা আমি কিনে নিলাম কাইরাল কার্বন নিয়েছি ঠিক আছে এই কার্বনটা আমি নিলাম কি কাইরাল কার্বন তার মানে সাপোজ এ আমার কোনো একটা অ্যাঙ্গেলে রোটেট করবে এ আমার মাইনাসও করতে পারে প্লাসও করতে পারে আমি জানি না আমি জানবো কীভাবে একটা মলিকুল কীভাবে করবে বুঝতে পেরেছিস তো কীভাবে জানবো একটা মলিকুল করবে কি করবে না দেখ সেটা আমি জানতে পারি এই মুহূর্তে তুই বলতে পারবো না কিন্তু কিছুক্ষণ আগে যেটা পড়লাম দেখ এনআনসিওমারের ছবিটা তুই খাতার মধ্যে এঁকেছিলি একবার ওইটা প্লাস আলফা মাইনাস আলফা ধর আমি খাতার মধ্যে এঁকেছিলাম ধর তুই জানিস যে এনআনসিওমারের যে ছবিটা কিছুক্ষণ আগে খাতার মধ্যে এঁকেছিলি তার ফার্স্ট মলিকুলটার দিকে তাকিয়ে থাক দেখ সেই মলিকুলটা আমার প্লাস আলফা ডিগ্রি রোটেট করে তুই তো জানিস কোনো না কোনো দিন ধর এক্সপেরিমেন্ট করে ধর তুই দেখেছি ওটা হচ্ছে আমার প্লাস আলফা ডিগ্রি রোটেট করে এখন তোকে আমি র্যান্ডমলি ধর দুম করে হঠাৎ করে ওর মিলারি ম্যাচটা দেখিয়ে জিজ্ঞেস করছি ভাই ওই মিলারি ম্যাচের মলিকুলটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করবে তুই বলতে পারবি মাইনাস আলফা ডিগ্রি কীভাবে কারণ তুই জানিস ওর মিলারি ম্যাচটা করে হচ্ছে প্লাস আলফা ডিগ্রি তাহলে যদি কারণ মিলারি ম্যাচ প্লাস আলফা করে তার মিলারি ম্যাচটা আমার মাইনাস আলফা করবে স্বাভাবিকভাবে তার মানে তোর কাছে যদি কখনো ইনফরমেশান থেকে থাকে যে এই মলিকুলের মিলারি ম্যাচ সাপোজ প্লাস পঞ্চাশ ডিগ্রি করছে তাহলে তখন তুই কিন্তু বলতে পারবি এই মলিকুলটা মাইনাস পঞ্চাশ ডিগ্রি করছে তাই তো স্বাভাবিকভাবে বলা যেতে পারে তার মানে আমি এনআনসিওমানের মধ্যে একজনের কথা জানলে আমি অন্যজন সম্পর্কে বলতে পারবো তাহলে আমি অপটিক্যাল অ্যাক্টিভ মলিকুলগুলো আমি বলতে পারি যদি আমার কাছে ডেটা থাকে তাহলে আমি বলা যেতে পারে ঠিক আছে কোন কনফিগারেশন আছে তার উপর আচ্ছা এইবার ধর একটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ মলিকুল নিয়েছি এই মলিকুলটা ধর আমি জানি না কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করছে তো আমার কাছে সেট আছে আমি করে দেখবো এগুলোকে বলে পোলারিমিটার পোলারিমিটার সেট আপের মধ্যে করা যায় যে কোনো মলিকুল কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রোটেট করবে করা যাবে পোলারিমিটার তুই গুগলে গিয়ে সার্চ করবি ঠিক আছে তো এই মলিকুলটা আমার অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ সাপোজ সাপোজ এই মলিকুলটা আমার করছে হচ্ছে প্লাস এক আলফা ডিগ্রি করতেই পারে মাইনাস আলফা ডিগ্রিও করতে পারে আমি ধরে নিলাম প্লাস আলফা করছে ঠিক আছে মলিকুলটা অপটিক্যালি অ্যাক্টিভ ছিল আচ্ছা এই মলিকুলের মধ্যে এবার আমি করবো কি এস এন টু রিয়াকশান এস এন টু রিয়াকশানের মেকানিজম আমি তো এখন তুই যাবো না এস এন টু রিয়াকশানে আমার কি হয় নিউক্লিও ফাইল গিয়ে ব্যাক সাইড অ্যাটাক করে তাহলে চল আমি এর মধ্যে তার একটা নিউক্লিও ফাইল দিয়েছি নিউক্লিও ফাইল মানে কি যার মাথায় মাইনাস চার্জ বা এক্সট্রেস ইলেকট্রন আছে ক্লাস ইলেভেনে পড়েছিলাম বেসিক কনসেপ্ট অফ অর্গানিক কেমিস্ট্রির মধ্যে নিউক্লিও ফাইল আর ইলেকট্রো ফাইল কাড়াকাড়া হয় নিউক্লিও ফাইল মানে কি ভাই নিউক্লিও যার মাথায় আমার এক্সট্রা মাইনাস চার্জ বা যার মাথায় এক্সট্রা ইলেকট্রন আছে তারা হচ্ছে নিউক্লিও ফাইল নিউক্লিও ফাইল আমার গিয়ে কী করে ভাই ব্যাক সাইডে অ্যাটাক করে আই মাইনাস সিস্টেম থেকে বেরিয়ে যায় এই ছিল হচ্ছে আমার এস এন টু রিয়াকশান সিম্পল এস এন টু রিয়াকশানের মেকানিজম আমি তো এখন দেখছি না এই ছিল হচ্ছে আমার এস এন টু রিয়াকশান নিউক্লিও ফাইলকে ব্যাক সাইড অ্যাটাক করে আই মাইনাস এখান থেকে বেরিয়ে যাবে দেখ এই যে কনফিগারেশন মানে কি তুই কনফিগারেশন টার্মটা শুনেছিস তো ল্যাপটপের কনফিগারেশন হোক বা যে কোনো জায়গায় কনফিগারেশন মানে বেসিক্যালি এখন যে স্টেটে আছে যে কন্ডিশনে আছে ঠিক আছে কনফিগারেশন মানে কি তুই জানিস এইবারে ধর আমার
মেকানিজম এখন আমি যদি দেখছি না মেকানিজম যখন এসেন টু আবার পড়বো তখন দেখবো তার মানে এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের স্ট্রাকচার আমি বোঝা গেল ক্লিয়ার বুঝতে পেরেছি এটা হচ্ছে আমার প্রোডাক্টের স্ট্রাকচার ভালো করে তাকা যে মলিকুলটা পেয়েছি সাপোজ আমি নিউক্লিয় ফাইল হিসেবে ধরে নেই এখানে আমি ওইচ মাইনাস ইউজ করেছিলাম সাপোজ আমি এখানে নিউক্লিয় ফাইল হিসেবে ওইচ মাইনাস ইউজ করেছিলাম ওইচ মাইনাস তাহলে আমি এখানে প্রোডাক্টটা কী পাবো কার্বনের সাথে ওইচই লাগবে তাহলে কার্বনের সাথে যদি ওইচ লাগে তার মানে কার্বনের সাথে কার্বন ডাবে হাইড্রোজেন না অক্সিজেন কার্বনের সাথে যদি ওইচ লাগে তাহলে কার্বন ডাবে হাইড্রোজেন না অক্সিজেন অবভিয়াসলি অক্সিজেন কার্বনের সাথে হাইড্রোজেনের বল কী হবে ওইচের মধ্যে তো মনে যদি প্রশ্ন থাকে ভাই ওইচের মধ্যে কেন হবে না আরে ভাই হাইড্রোজেনের কি ভ্যালেন্সি দুই হয় এটা কোনো দিনও পসিবল কার্বনের এদিকে হাইড্রোজেন লেগে আছে আবার হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেন লেগে আছে এটা তো কখনো হবে না তার মানে আমার কার্বনের সাথে লাগবে কি অক্সিজেন তার মানে আমি নিউক্লিয়ার ফেল হিসেবে যদি ওইচ মাইনাস পেতাম প্রোডাক্টটা মানে হতো কি ওটা অ্যালকোহলের একটা প্রোডাক্ট পেতাম স্বাভাবিকভাবে বোঝা যাচ্ছে অ্যালকোহলের প্রোডাক্টটা পাবো ক্লিয়ার বুঝতে পারলাম ঠিক আছে আচ্ছা তার মানে আমার কী হলো বলতো ভাই যে প্রোডাক্টটা আমি তুই পেয়েছি দেখ এই প্রোডাক্টটা আর স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালের প্রোডাক্টটা থেকে ভালো করে থাকা দেখ স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালের কনফিগারেশান যেটা ছিল প্রোডাক্টে আমার কনফিগারেশান কী হয়েছে বলতো উল্টে গেছে কনফিগারেশান মানে কি যেভাবে বন্ডগুলো যেভাবে ডিস্ট্রিবিউট ছিল প্রোডাক্টের মধ্যে আমার সেই ডাইরেকশান চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মানে এটাকেই বলে হচ্ছে ইনভার্সান ইন কনফিগারেশান ইনভার্সান ইন কনফিগারেশান বুঝতে পারলি আচ্ছা স্টার্টিং ম্যাটেরিয়াল যা ছিল আর প্রোডাক্ট যা পেলাম দুটো আলাদা মলিকুল সব স্বাভাবিকভাবে আলাদা মলিকুল রিয়াকশান হচ্ছে প্রোডাক্ট আলাদা ঠিক আছে তাহলে প্রোডাক্ট যদি আলাদা হয় তাহলে আলাদা মলিকুল পেলাম খুব সব ফোন ঘাটিস পড়ে ঠিক আছে কিসের মেসেজ পড়ে দেখি সেরপর পড়া আছে তাহলে এখন কেন হ্যাঁ কি মাইন্ড কেন ডাইভার্ট করছিস সব কিছু অ্যাভেলেবেল আছে বলে আমি সব কিছু একসাথে করবো তাহলে প্রোডাক্ট আমি কি পেলাম ভাই কার্বনের সাথে আমার ওইচের বন্ড হলো এইবারে দেখ দুখানা মলিকুল আমার আলাদা এইবারে ভালো করে দেখবি কনফিগারেশান যেহেতু আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মানে এটা যেহেতু প্লাসে আমার দিচ্ছিল প্রোডাক্টটা কিন্তু আমার মাইনাসে দেবে প্রোডাক্টটা আমার মাইনাসে দেবে কারণ কনফিগারেশন আমার চেঞ্জ হবে এখন এটা প্লাস সাপোজ আলফা ডিগ্রি দিচ্ছিল মানে ওটা কি মাইনাস আলফা ডিগ্রি দেবে না ভাই কারণ ওটা আলাদা মলিকুল এক্সাক্টলি আলাদা মলিকুল সাপোজ এটা যদি প্লাস পঞ্চাশে দেয় ওটা আমার মাইনাস পঁয়তাল্লিশে দিতে পারে মাইনাস কুড়িও দিতে পারে ওটা মলিকুলের উপর ডিপেন্ড করছে ভ্যালুটা কত হবে কিন্তু ডাইরেকশানটা আমার হবে হচ্ছে মাইনাসে কারণ ইনভার্সান ইন কনফিগারেশন হয়ে গেল বুঝতে পারলি তো তার মানে এটা প্লাস হ্যাঁ দুজনেই প্লাস এই মলিকুলটাও প্লাস যেহেতু কনফিগারেশান চেঞ্জ হয়ে গেছে তাহলে তো আমার প্লাসটা মাইনাসই হবে ভ্যালুটা তো ওর চেঞ্জ হয়েছে কারণ মলিকুলের উপর ডিপেন্ড করছে সেটা মলিকুলের প্রপার্টি ভ্যালুটা বুঝতে পেরেছিস তাহলে কনফিগারেশান 